இந்தியா கண்டம் வந்து ஆசிய கண்டத்தில் மோதி அந்த இடத்துல இமயமலை போயிருக்கு ஸோ நீங்கள் இமயமலையில் உள்ள தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் சைனா வந்து என்ன அனவுஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள நிலவில் நாங்கள் வந்து தரையிருக்கோம் அமெரிக்காவும் தரையிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க சுமார் ஆண்டுக்கு மூணு சென்டிமீட்டர் நிலா நமக்கு டாட்டா சொல்லிட்டு பின்னாடி போயிட்டேன் ஸோ இன்னும் ஒரு ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிலா வந்து ரொம்ப தொலைவில் போயிடும் பூமியோட சுத்தி வேகம் வந்து ஐம்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை சுத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் தூங்கலாம் இருபத்தஞ்சு நாள் அடமா பூமியிலேருந்து ஒரு பகுதியிலேருந்து தான் நிலா பார்க்கலாம் பூமியோட இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் நிலா பார்க்கறதுக்காக இந்த டூர் வருவாங்க இங்கே இருக்கவங்களாம் விண்மீன்ல பார்க்கறதுக்காக அந்த சைட் டூர் யாரும் போய் நிலாவில் முதல்ல பொடியை போடுறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சரி ரஷ்யா போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு நிலவுல வந்து ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பி அதுக்குள்ள நிறைய பொடிய வச்சு உள்ள ஒரு பொறி நிலவுல அது இறங்கினதும் அது பொறி ஓப்பன் ஆகி பொறி ஃபுல்லா பாடணும் விண்வெளி வீரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் யாரும் போல பட் ஆனா வந்து சைனாவும் அமெரிக்காவும் திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய சந்திராயன் டூ சந்திராயன் த்ரீ சந்திராயன் டூ முடிஞ்சு போச்சு சந்திராயன் த்ரீ இப்போ வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருடங்கள்ல அதை வந்து நடைமுறைக்கும்
இஸ்ரோ தான் அப்படின்னு நிரூபணம் ஆயிடுச்சு ஏற்றுக்கோங்க எல்லாரும் ஏற்றுக்கோங்க உண்மையிலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல சோவியத் யூனியன் அனுச்ச ஒரு அங்கேருந்து எடுத்துரும் அந்த கல் மாதிரி சோதனையிலேயே நிலவுல ஈரப்பசை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தடையம் இருக்கு ஆனா அந்த தடையம் வந்து போதுமான அளவு இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருந்தது அண்டு பல மேலை நாடுகள் வந்து சோவியத் யூனியன் வந்து போய் சொல்லுது ஏமாத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தோட அதை வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க பட் இப்போ வந்து அதெல்லாம் உண்மைதான் போய் தெரிய வருது ஸோ இந்த ஒரு சர்வதேச ஒரு விஷயமும் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம நான் என்ன நினைச்சேன்னா நிலவை குறித்த ஒரு பல்வேறு விஷயங்களை நிலவுலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிலவோட இன்னொரு பக்கத்து பூமியில இருந்து பார்க்கவே முடியாது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு நூல் எழுதலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கருத்து தோணுது அதுல இருந்து அப்ப அடிப்படை வந்து சந்திராயன் தான் சந்திராயன் இந்த சந்திராயின் அடிப்படையில தான் நீங்க எழுதியிருக்க அந்த படைப்பு வாசருக்கு அதை அப்படியே போய் சேர்ந்திருக்கதா வந்து பிரதிபலிக்குது காரணம் என்னன்னா சந்திராயின் ஒன் வெற்றியா தோல்வியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வர்றப்ப அது வெற்றி தான் அப்படின்ற ஒரு முகத்தை வந்து நீங்க அதை பிரதிபலிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற படைப்பு வந்து பேசுது அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் அதுல அந்த உள்ளடக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல நீங்க வைத்திருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று தலைப்புகள் அது இருபத்தி ரெண்டு தலைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்பம் செயல்படுமா அப்படின்னு சோதனைக்கான முயற்சி தான் ஸோ அந்த சோதனை முயற்சியில வந்து இப்போ நீங்க வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஒரு புது வடிவ கார் உருவா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முதல் நாளே ஓடும் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா அந்த தடவை ஓட்டி பார்த்தானே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லையா முதல் தடவை நீங்க சைக்கிள் ஏறி பார்த்த உடனே ஓடிடுவீங்களா கீழே ஓடுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த விஷ அந்த பார்வையில இருந்து நம்ம இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முறையில தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே நிச்சயமா எல்லா அறிவியல் நிறுவனங்களையும் வந்து கேள்விக்குள்ளாக்கணும் விமர்சன பூர்வமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு கருத்து பார்வை கிடையாது ஆனா அந்த விமர்சனம் போனும் அந்த கேள்வி கேட்கறது என்பதை வந்து சரியான தலைமையில இருந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய கருத்து அந்த விதத்துல இது வந்து தோல்வி அப்படின்னு நம்ம வந்து இதுக்கு முத்திரை கொடுக்க முடியாதுங்கிறதா என்னுடைய என்னுடைய மதிப்பீடு அதை நான் வந்து பதிவு பண்ண சரி இந்த தலைப்பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா என்னுடைய ஒரு பார்வையில ஆஹ் இன்றைக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில நமக்கு வந்து நம்ம வாழக்கூடிய சமூகம் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் நாம யாரு போன்ற விஷயங்களை வந்து நமக்கு தகவல தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவா வந்து அறிவியல் இப்போ எடுத்துக்காட்டா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப முடிவுகளை ஒரு பக்கம் வைக்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து அந்த அறிவியல் ஆய்வுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கருத்துறோம் கருப்பர்கள் அப்படின்னு ஒரு ரேஸ் வெள்ளையர்கள்னு ஒரு ரேஸ் மஞ்சள் நிறக்காரர்கள்னு ஒரு ரேஸ் ரேஸ்னு ஒண்ணு கிடையாது ரேஸ்னு ஒண்ணுமே கிடையாது உயிரியல் ரீதியா இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அது அதே மாதிரி நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லையும் டிஎன்ஏ இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஎன்ஏ வந்து செல் கருப்புல இருக்கும் செல் கருப்பு வெளியில மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ ஒரு குட்டியா இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ வந்து அம்மா கிட்ட இருந்தாலும் நீங்க ஆடா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி யார்கிட்ட வரும் அம்மா கிட்ட இப்போ என் உடம்புல மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ அது யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு யாரோட எங்க அம்மாவுக்கு நாங்க மூணு ஆண் பிள்ளை நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க மூணு ஆண் பிள்ளையா வம்சம் தடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன ஆக போகுது எங்க அம்மாவோட மைட்டோ காண்டல் டிஎன்ஏ நாங்க மூணு பேரும் போனதும் வம்சம் காலி ஆனா என் மனைவி இருக்காரு என் மனைவியோட மைட்டோ காண்டல் டிஎன்ஏ யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அவங்களுடைய எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு அடுத்த தலைமுறை பார்ப்போம் சோ அந்த வம்சம் என்பது நம்முடைய கலாச்சாரத்துல எதை வச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆணை வச்சு வச்சிருக்கோம் ஆனா அறிவியல் என்ன சொல்லுது தாய்மொழி தாய்மொழி இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்காது 
இன்றைக்கு நாம வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு விழுமையை தொகுவாக பண்ணிப்பாங்க நீங்க ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஒரு மத நம்பிக்கை இருக்கலாம் எனக்கு ஒண்ணு இருக்கலாம் வேற ஒருத்தர் இருக்கலாம் எனக்கு இல்லாம இருக்கலாம் ரைட் ஆனா நமக்கு பொதுன்னு வரும்போது எதை வச்சு பண்றது உங்க மதத்தை வச்சு பண்ணதா இல்ல அவருடைய மதத்தை வச்சு பண்ணதா இல்ல அது எனக்கு இல்லாத மத நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வச்சு பண்ண பண்ண முடியாது இல்லையா நமக்கு பொதுவா இருக்கணும்னா எதை வச்சு இருக்கணும் இந்த இயற்கையை வச்சு இருக்கணும் ஸோ அந்த எல்லாருக்கும் பொதுவான விழுமியங்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து போதுமான அளவு பேசுறோமா போதுமான அளவு பேசுறோமா என்பது மட்டும் இல்லாம அதுக்கும் நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கைக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதனால்தான் வந்து அறிவியல்னா ஏதோ பாட புத்தகத்துல இருக்கணும் நமக்கு ரொம்ப அந்நியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்லாம் இல்லாம ஒரு நம்மோட நெருங்கிய ஒன்று தான் நமக்கு வந்து வேண்டிய ஒன்று தான் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கணும் அப்படி ஒரு தொடர்பை உருவாக்குவதற்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல் தலைப்புல இருந்து வச்சா ஒரு மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் அதுக்குதான் நான் வந்து அப்படின்னு அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து பண்ண விஞ்ஞானியும் சரி ஒரு அறிவியலாளரும் சரி ஒரு கலை படப்பாளியும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து படைப்புல ஈடுபடுறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தான் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து ரெண்டு விதமா பிரதிபலிக்கிறாங்க ஒருத்தங்க வந்து ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு பிரதிபலிச்சா இன்னொருத்தங்க வந்து ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு போன்ற விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து மனித வாழ்க்கைக்கு அவசியம் ஸோ ரெண்டுமே இணைஞ்சி இருக்கும் அப்படின்னு தான் என்னுடைய அது வந்து நிறுவனமாக இருக்கீங்க சார் இந்த நூல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளியே வந்திருக்கு பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு நீங்க நம்ம பதிமூணாவது பதிமூணாவது ஆண்டுல நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பதிமூணு ஆண்டு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அந்த நூல் பற்றியான உரையாடல் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை நகர்த்தி இருக்கீங்க ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் அது அவசியம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சந்திராயன் அதுக்கப்புறம் நிலவு குறித்த பதிவுகள் இது இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்துல நிறைய விளக்கப்படங்கள் இருக்கு முக்கியமா அதுதான் வேணுங்கள் ஒரு வாசகனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு அஹ் ரா மெட்டீரியலா அந்த எடுத்துட்டே போகாம அதுக்கான விளக்கங்களை நீங்க சரியா கொடுத்துருக்கீங்க இந்த தரவுகள்லாம் எடுக்கிறது எங்க இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க நினைவுலாம் <laughs> 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 அந்த ஆறு மாதத்துல எனக்கு நினைவுல இருந்தது அந்த சமயத்துல சில விஷயங்களை புரட்டி பார்த்து படிச்சது இதெல்லாம் வச்சு இதுல இருந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ல பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல பண்ணோம்னா சரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வரும் வாசகர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பண்ணேன் சுமார் ஆறு மாத காலம் இதுக்கு உழைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு சார் ஏன்னா இது வந்து அறுபது ஆண்டுக்கு மேலேயும் பேசக்கூடிய ஒரு உடையாளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் நீங்க வந்து நீங்க ஆறு மாதம் பற்றி எங்களுக்கு ஒரு வியப்பா தான் இருக்கு சார் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ளடக்கத்துல நீங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்னா வினாக்கள் எழுப்பி அது சம்பந்த சம்பந்தமான உரையாடல நீங்க முன்வைக்கிறீங்க இது இதுவும் திட்டமிட்டுதான் பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா அதாவது நம்ம பொதுவா நமக்கு வந்து அறிவியல் எப்படி அறிமுகம் ஆகுது பாத்தோம்னா பள்ளியில அறிமுகம் ஆகுதுன்னு பாத்தோம்னா ஏன் எப்படி எதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு விடையே இல்லை என்ன நியூட்டன் மூன்றாம் விதி என்ன நியூட்டன் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் புரியலையா நியூட்டன் மூன்றாம் விதி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து பதில் சொன்னா எனக்கு அறிவியல் பொறுமிச்சு நடத்தும் என்ன எனக்கு தெரியணும் ஏன் அந்த விதி வந்துச்சு அந்த விதியை நான் ஏன் இன்னைக்கு ஏத்துக்கிறோம் அதுக்கான சான்றுகள் சான்றாதாரமா அப்படின்னு சொல்லுவது ஒரு உண்மையான அறிவியல் உரையாடல் அதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான பொதுமக்களுக்கான ஒரு அறிவியல் பரப்புதல் நினைக்கிறேன் இது இதுதான் இந்த விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சாரு 
அது திரும்பி வரும்போது என்ன டைம் கால்குலேட் பண்ணேன்னா இது வந்து எவ்வளவு தொலைவுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து டெய்லி தினமும் நாலஞ்சு முறை இந்த மாதிரி நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டே வந்தேன்னா சராசரியா பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் என்ன தொலைவு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படி கண்டுபிடிச்சதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா சுமார் ஆண்டுக்கு மூணு சென்டிமீட்டர் நிலா நமக்கு டாடா சொல்லிட்டு பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும் ஆண்டுக்கு மூணு சென்டிமீட்டர் இதை நான் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தேன்னா கடந்த காலத்துல பூமி பக்கத்துல இருந்து பக்கத்துல இருந்த நிலா வெளியே போயிட்டே இருக்கு பக்கத்துல இருந்த போது பூமி வந்து ரொம்ப வேகமா சுத்து இப்ப வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு தடவை சுத்துது இல்லையா முன்னாடி வந்து எட்டு மணி நேரத்துல அதாவது பகல் நாலு மணி நேரம் இரவு நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரத்துல சுத்து இதுக்கு தடைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கும் இப்போ ஆண்டுதோறும் மரத்துல ஒரு வளையம் வருது இல்லையா அது மாதிரி சில பவள பாறைகள்ல வந்து தினம்தோறும் ஒரு வளையம் வரும் ஸோ பழைய கால தொல்லைச்ச பழைய பார்த்தோம்னா அதுல வந்து எட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரத்துல இந்த வளையங்கள் உருவானதை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது அதனால அந்த காலத்துல ஒரு நாள் என்பது வெறும் பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் பதினெட்டு மணி நேரம் தான் அப்படின்னு நம்மளால இன்னைக்கு உறுதிப்படுத்த முடியும் அப்ப நிலா பக்கத்துல இருக்கு சுழல் உந்து அழியாமை அப்படின்னு இந்த விதியை சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்ட் அப்படின்னு அதன்படி ரெண்டு பொருள் சுத்திட்டு வந்ததுன்னா இந்த பொருள் விலகி போச்சுன்னா இதனுடைய சுத்தி வேகம் குறைய நிலா விலகி போக விலகி போக பூமியினுடைய சுத்தி வேகம் குறைஞ்சிட்டே ஒரு ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிலா வந்து ரொம்ப தொலைவில் போயிடும் பூமியோட சுத்தி வேகம் வந்து ஐம்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை சுத்தும் இருபத்தஞ்சு நாள் தூங்கலாம் இருபத்தஞ்சு நாள் அடம் சுத்தம் நிலாவும் பூமியை சுத்த ஐம்பது நாள் எடுக்கும் இப்ப வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாள்ல சுத்தி வருது அப்ப வந்து ஐம்பது நாள் எடுக்கும் அப்ப வந்து அந்த தட்டமாலை விளையாடுவாங்க இல்லையா அப்ப வந்து என்னோட முகம் உங்க முகத்து தெரியும் என்னோட தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதி வந்து உங்க முகமே தெரியாது அதே மாதிரி உங்க தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதிக்கும் என்ன தெரியவே தெரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆகும் அது பேர் வந்து கிராவிடேஷன் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஆகிடும் ஸோ பூமியும் நிலாவும் அப்படி சுத்தம் ஸோ பூமியோடைய ஒரு பகுதியிலேயே தான் நிலா தெரியும் இன்னொரு பகுதியிலே தெரியாது பட் அவ்வளோ நாள் பூமி இருக்குமா நம்ம இருப்போமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் கையில கயிறு கட்டிக்கிறோம் என்ன கயிறுனு புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சிருச்சு அந்த ஆள் வந்து அந்த திசையை நோக்கி கும்பிடுறாரு இந்த ஆள் வந்து இந்த திசையை நோக்கி கும்பிடுறாரு அப்படின்னு சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஜாதிங்கிற பேர்ல ஆள் கால நடுரோட்ல வெட்டிக்கிறோம் இருந்தா நம்ம அந்த காலத்து வரைக்கும் இருப்போமான்னு தெரியாது இருந்தா சுவையா பூமியில இருந்து ஒரு பகுதியில இருந்தா நிலா பார்க்கலாம் பூமியோட இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் நிலா பார்க்கறதுக்காக எங்க டூர் வருவாங்க இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் விண்மீன்ல பார்க்கறதுக்காக அந்த சைட் டூர் போவாங்க சரிங்க சார் சார் உங்களுடைய மதிப்பீட்டுல வந்து கலிலியோ பற்றியான மதிப்பீடு எப்படி இருக்கு கலிலியோ வந்து ஒரு சுவையான ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு அப்கோர்ஸ் அவர் செஞ்ச எல்லா விஷயத்தும் வந்து அவர் மட்டுமே செய்யல அவர் எல்லா நியூட்டன் வந்து ஒரு தடவை சொன்னார் நான் வந்து இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னா கலிலியோனுடைய தோல் மேல இருந்தேன் தான் கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னு அதே மாதிரி கலிலியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹல் அசைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரபிக் விஞ்ஞானியுடைய விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்திருக்க நிறைய பேர் இருந்து பயன்படுத்திருக்கேன் எல்லா விஞ்ஞானியும் அப்படிதான் யாருமே வந்து சுயம்புலாம் கிடையாது எல்லாருமே வந்து மற்றவங்களுடைய ஆய்வுல இருந்து தான் முன்ன போறோம் கலிலியோனுடைய பங்களிப்பு அறிவியல் வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா பல நான் உட்பட அறிவியல் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கலிலியோக்கு பிந்தைய அறிவியல் கலிலியோக்கு பிறகான அறிவியல் அப்படின்னு பாக்கோர்ஸ் ஐன்ஸ்டைனுக்கு பிந்தைய ஐன்ஸ்டைனுக்கு பிறகு அப்படின்னு பாக்குற மாதிரி கலிலியோக்கு முந்தைய பிந்தைய ஏன்னா கலிலியோக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம அறிவியல் அறிவியல் பூர்வமா செயல்பட்டுட்டே இருந்தாலுமே கூட எங்கேயாவது கொஞ்சம் இடத்துல வந்து அருளி செய்தது கடவுள் சொன்னது போன்ற விஷயங்கள்லாம் அப்படியே எடுத்துட்டு கல்வியோக்கு பிறகு வந்து அறிவியல்ல அது கிடையாது தனிப்பட்ட பொருள் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனா அறிவியல் அது கலக்கல அறிவியல் வந்து இயற்கை பூர்வமான ஆதாரத்தை வச்சுதான் அப்படிங்கறத வந்து உறுதிப்பட அந்த பிரேக் பண்ணது வந்து கல்வியோனுடைய காலம் ரெண்டாவது வந்து கல்வியோனுடைய பல கண்டுபிடிப்புகள் இப்போ உதாரணமா 
அப்புறம் வியாழன் கோலை சுற்றி அதுக்கு நிலா இருக்கு அப்புறம் ஒரு புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிச்சு இது சமூக அளவில் என்ன செஞ்சது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேறு உலகம் சாத்தியம் அன்னைக்கு வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து ஒரு விதமான சமூக நிலைமை இருந்தது இல்லையா ஆண்டான அடிமை முறை இருந்தது இல்லையா இது ஏதோ கடவுள் வச்ச சட்டம் இது மாறவே மாறாது இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருந்தது இல்லையா அந்த கருத்தை எதிர்த்து கேட்கிற ஒரு துணிவை இந்த கண்டுபிடிப்புகள் ஏற்படுத்துச்சு புதிய உலகம் சாத்தியம் ஸோ அறிவியலுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குணம் ஆகிடுச்சு அதாவது வேற விதமா உலகம் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்முடைய கற்பனையை நம்முடைய இமேஜினேஷனை மாத்திர ஒரு மறுப்பாளர் <laughs> 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 சர்வதேச கடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்டர்நேஷனல் வாட்டர்ஸ் அது யாருக்கு சொல்றோம் 
யாருக்கும் சொல்ல எல்லாருக்கும் பொதுவானது அண்டார்டிகா அண்டார்டிகா எந்த நாட்டோடையும் சேர்ந்திருக்கல இன்னைக்கு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அது கேத்து வெட்டுற மாதிரி வெட்டி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இது அவங்க நாடு சொந்தம் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுத்துறாங்க சோ ரெண்டு விதமா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு புது ஐலண்ட் யார் இதுவரைக்கும் போகாத ஒரு தீவு அந்த தீவுக்கு நம்ம நாட்டு சார்ந்த கப்பல் போய் நம்ம நாட்டு கொடியை நட்டுட்டா அந்த தீவு நம்ம நாட்டு சொல்லும் சர்வதேச அடிப்படையில இதுக்கு பேர் என்னன்னா கண்டுபிடிக்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் நிலா யாரு சொன்ன போட்டியே சார் இது அதனால யாரு போய் நிலாவில பதில கொடிய போடுறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சரி ரஷ்யா போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நிலவுல வந்து ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பி அந்த புள்ள நிறைய கொடிய வச்சு உள்ள ஒரு பொறி நிலவுல அந்த இறங்கினதும் அந்த பொறி ஓப்பன் ஆகி கொடி ஃபுல்லா பறக்கும் நிலாவில பல இடங்களில் போய் அந்த கொடி போய் விடும் கொடி போய் விழுந்துச்சு அமெரிக்காக்காரங்களுக்கு வயர் கலக்கிச்சு நிலா ஃபுல்லா என்னோடு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது சரிவா பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அப்பதான் வந்து மூணு ட்ரீட்டி அப்படின்னு ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு ஒப்பந்தத்துல அன்னைக்கு இருந்த சோயத்துறை எல்லாருக்கும் கட்டாயப்படுத்தி இன்னைக்கு நிலவுலாம் வந்து மனிதனுடைய பொது சொத்து மனித குலத்தினுடைய பொது சொத்து அங்க எந்த ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் அங்க இருந்து எந்த நன்மை வந்தாலும் எல்லாருக்கும் அதுல பங்கு இருக்கு அப்படின்னு அந்த சொல்லுது அதன் அடிப்படையில் தான் பாத்தீங்கன்னா நிலவுல இருந்து கல்மண் மாதிரிகள் சேகரிச்சு வந்தாங்க இல்லையா அப்போலோவின் கிழமை சேர்த்து வந்து சோவியத் யூனியனுடைய லூனா அது எல்லா நாடுகளுக்கும் கொடுத்தா எல்லா நாடுகளுக்கும் நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகளுக்கு கொடுத்த எந்தெந்த நாடுகள்ல ஆய்வு வசதி இருக்கும் நம்ம நாட்டிலயும் இருக்கு அது மாதிரி கொடுத்தா இந்த பின்னணியில் தான் அப்கோர்ஸ் இது கரார பின்பற்றாங்களா சமீப காலத்துலன்னா இல்ல இப்போ இன்னைக்கு இது திரும்பி கேள்வி வந்தது தனியார் அங்க வந்து உடைமையை கொண்டாட முடியுமா இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் திரும்பி வரும் இந்த ட்ரீட்டிக்கு வந்து பொதுவா வந்து ஆயுள் காலம் வந்து ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து புதுப்பிக்கணும் இப்ப புதுப்பிக்கிறதுக்கான விவாதங்கள்லாம் நடந்துருக்கு ஸோ இந்த விவாதங்கள்ல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு தெரியல அப்படி அங்க உடைமைகள் ஒத்துக்கொள்ளப்படுனா இப்போதைக்கு வந்து உடைமைகள் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது யாருக்கும் உடைமையா வச்சுக்க முடியாது உடைமைகள் ஒத்துக்கொள்ளப்படினா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விவாதம் இன்னைக்கு சர்வதேச அளவுல நடந்துச்சு அந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் இன்னைக்கு நிலவு நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கான அரசியல் பின்னி எது இருக்கா ரொம்ப சிம்பிள் பஸ் நிக்குது நீங்க துண்டு போடுறீங்க ஏன்னா நீங்க உட்காரணும் இல்ல இப்ப துண்டு போட முடிஞ்சவங்க துண்டு இன்னொரு பக்கம் என்னால கல்லை போட்டு வைக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரீட்டி வந்து திரும்பி விவாதத்துக்கு வருது விவாதத்துக்கு வரும்போது வந்து உடைமைன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்லுவாங்க அங்க போய் இறங்குறவங்களுக்கு தான் உடைமை இறங்காம இருக்கிற நாட்டு உடைமை இருக்குமா இருக்காது இல்ல ஸோ நானும் போய் இறங்கி என்னோட கொடி அங்க நட்டு வச்சுட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் நான் கொடி நட்ட வச்ச இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு மீன் நான் சொல்லாம்ல அதுக்குதான் போய் எல்லாரும் வந்து கொடி போட்டு வர ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கக்கூடிய தோல்நுட்பம் இன்னைக்கு வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்கு இல்லையா இந்த இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில நிலால வந்து நம்ம வந்து மனிதர்களை இறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பேர் வேண்டியிருக்கலாம் பட் பெரும்பாலும் ரோபோ ரோபோவை வச்சு நிலால சுரங்கங்கள் தோண்டி நிலால இருக்கக்கூடிய சில தனிமங்கள் பூமியில வந்து அது ரொம்ப அதிக இந்த பூமியில வெட்டி எடுக்கிறது வந்து காஸ்ட்லி சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் ஸோ நிலால இருந்து நம்ம வந்து ஒரு சூட்கே செலவு எடுத்துட்டு வந்தாலே வருஷம் ஃபுல்லா இருக்கும் போதும் அந்த மாதிரி நிறைய தனிமங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துன்னு வரதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல சீனா செஞ்ச ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன ஆராய்ச்சின்னா சீனா வந்து அங்க தரையில போய் இறங்கி அதுல வந்து தொலை போடுற ஒரு இயந்திரம் நிலால போய் தொலைய போட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணை வந்து ஒரு குப்பிக்குள்ள போட்டு அடைச்சு அந்த குப்பிய நிலால இருந்து தூக்கி போட்டு அந்த குப்பி பூமியில வந்து விழ நிலா பூமியில இருந்து அதை எடுத்துட்டு போய் அதுல இருந்து கல்மண் மாதிரி இல்ல வச்சிருக்காங்க தோன்றது பூமிக்கு எடுத்துட்டு வருது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் இந்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடக்கும் சரிங்க சார் நீங்க உங்களுடைய புத்தகத்துல வந்து குழம்பு பற்றியான ஒரு பதிவு வச்சிருக்கீங்க 
அது வந்து சந்திரகிரணம் நடக்க போகுது அப்படின்றது வந்து குழப்பத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அங்க இருக்க ஆதிவாசிகள் வந்து இவருக்கு உணவளிக்கல அப்படின்றதுக்காக இவர் வந்து அவங்களை மிரட்டி இருக்காரு நீங்க எங்களுக்கு உணவளிக்கல அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் வந்து ஆஹ் நிலவ வந்து மங்க செஞ்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்னைக்கு சந்திரகிரணம் நடந்திருக்கு நடந்தவுடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆதிவாசிகள் வந்து அவங்களை வந்து தெய்வமா வந்து கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து அந்த ஆதிவாசிகளுடைய இயற்கை முன்னறிவு வந்து கேள்வி கொடுத்துற மாதிரி ஒரு பதிவா இருக்கு நான் வந்து எதுனது கொஞ்சம் சரியா படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் நான் அங்க வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை காலனிய ஆதிக்கவாதிகள் பரப்பி தங்களுக்கு அறிவு மேன்மை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதனாலதான் நாங்க வந்து உலகத்தை ஆழ்கிறோம் அப்படின்னு தங்களை தாங்களே நியாயப்படுத்திக்க இதை பயன்படுத்தினாங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் இது உண்மையிலே நடந்த சம்பவமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு கதைகள் இது வந்து கொலபஸ் பத்தி மட்டும் இல்ல பல கதைகள் இருக்கு பல்வேறு தீவுகளுக்கு போன இடங்கள் இந்த மாதிரி நடந்துருக்குங்கிற மாதிரி கதைகள் வந்து ஐரோப்பிய சமுதாயம் வந்து அல்லது ஐரோப்பிய சிந்தனையாளர்கள் சில பேர் காலனிய சிந்தனையாளர்கள் இப்படிப்பட்ட கதையை பரப்பியிருக்காங்க எப்படி நிலவும் கிரகணமும் ஒரு ஆக்கிரமிப்புக்கு பயன்பட்டது ஒரு கருத்து கருத்தாடலுக்கு பயன்பட்டதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து கரெக்டு நான் சொல்ல இன்னொரு பக்கம் என்ன பார்க்கணும்னா ஆதிவாசியா இருந்தாலே எல்லாம் தெரியும் அதுவும் ஒரு பொய்யான கருத்து கருத்து அவங்க என்ன முயற்சி பண்ணாங்களோ அவங்களால என்னெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண முடிஞ்சதோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆதிவாசியா இருந்தாலே இயற்கையை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா அது அது வந்து ஒரு அதுவும் இன்னொரு விதமான ஒரு போலித்தனம் என்னுடைய உங்களுடைய பின் இணைப்புல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் தான் வந்து விண்கலம் பட்டியல் இருக்கு சோ ரெண்டாயிரத்துக்கு ஏழுக்கு அப்புறம் பின்னால ஒரு பின் இணைப்பு வருமா அதே போக சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அஹ் விண்வெளி வீரர்களுடைய பட்டியலும் அந்த படைப்பு கோரி நிக்குது அதுவும் பின் இணைப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா கட்டாயமா இதனுடைய அடுத்த பதிப்பு நான் வந்து எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அதுல வந்து நிச்சயமா அதுக்கப்புறம் தருவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ்ரேல் ஜப்பான் சில தனியார் நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் வந்திருக்க அரபி நாடுகள் கூட முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் பண்றோம் விண்வெளி வீரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் யாரும் போல பட் ஆனா வந்து சைனாவும் அமெரிக்காவும் திட்டமிட்டிருக்காங்க சோ நிச்சயமா இன்னும் அடுத்த ஒரு ஐந்து வருஷத்துக்குள்ள அவங்க போவாங்க அதை பத்திய ஒரு அறிமுகமும் தரலாம் அப்படின்னு வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல நிச்சயமா கொடுப்பேன் அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய சந்திராயன் டூ சந்திராயன் த்ரீ சந்திராயன் டூ முடிஞ்சு போச்சு சந்திராயன் த்ரீ இப்போ வந்து திட்டமிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருடங்கள்ல அதை வந்து நடைமுறைக்கும் அதை பத்திய ஒரு அனுபவமும் அடுத்த பதிப்புல கொடுக்கலாம் அப்ப கூடுதலா வந்து தகவல்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க பிரங்கிச்சுறீங்க கட்டாயமா மிக்க நன்றி சார் அதே போல பாத்தீங்கன்னா பூமி இந்த நிலத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட இன்னைக்கு அவசியன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது அதே போல நிலவ வந்து பாதுகாக்குன்ற ஒரு விழிப்புணர்வுக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோமா நிச்சயமா அதாவது இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வதேச சட்டம் நில மூன் ட்ரிட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சர்வதேச சட்டத்தின் படியில வந்து நிலவு வந்து பொதுமக்கள் பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஸோ அதனால வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப எளிதா நிலவுல போய் எங்க வேணுமோ அந்த சுரங்கம் போடுறது போன்ற விஷயங்கள்லாம் செய்ய முடியாது சட்டப்படி இது வரைக்கும் வந்து எல்லாம் வந்து அரசாங்கங்கள் தான் நிலவுல இறங்கும் அப்படின்னு நல்லா இருக்குது இப்ப தனியார்கள் வந்து இறங்க முயற்சி பண்றேன் நான் சொன்னேன் விண்வெளி வணிகம் சாத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கு எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒண்ணு ஒரு தனியார் நிறுவனம் போய் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் எல்லாருக்கும் பொது இல்லைன்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்ல போறீங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச கேள்வி என்ன மாதிரியான ஒழுங்குமுறை அங்க செய்யணும் இப்போ ஒரு பேச்சுக்கா எடுத்துக்கோமே நிலால வந்து ஒரு நூறு பேர் கூடி இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கற சூழ்நிலை வந்து சரியில்லை அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து போராட்டம் பண்றாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு தொழிற்சாலையில போராட்டம் பண்ணா அந்த தொழிலாளி தொழிற்சாலைக்கு வெள்ள அமைச்சிடுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புல இருந்து அந்த ஆள வெள்ள அமைச்சா என்ன ஆகும் உயிரோட இருக்க முடியுமா முடியாது சோ அப்ப வந்து அந்த ஆள் வந்து அடிமை மாதிரி இருக்கணுமா நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விட இல்லாம கண்மூடித்தனமா நிலவுல போய் செய்வது என்பது மனித குலத்திற்கு பேராபத்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிலவை நம்ம நிச்சயமா பயன்படுத்துவோம் நிலவுல இறங்குவோம் ஆராய்ச்சி செய்வோம் அங்க இருக்கக்கூடிய வளத்தை பயன்படுத்தி மக்களுடைய நலனுக்கு நலனுக்கு பயன்படுத்தணும் ஆனா கண்முடித்தனமா செய்வது என்பது பெரும் சிக்கலை நம்ம முன்னாடி கொண்டிரு
நீங்க இப்படி கொண்டு வந்தா இன்னும் வந்து வாசல் எட்டு பரப்புல வந்து அது பற்றியான கருத்துல வந்து புரிதல் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நம்புறோம் நாங்க சரி நீங்க நேரமா வந்து நிலவுக்குள் பயணம் படைப்பு பத்தி பல்வேறு விதமான வினாக்களுக்கு தொகுத்து நீங்க ரொம்ப விரிவாகவும் ரொம்ப எளிமையாகவும் நீங்க விடையளிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் பாரதி டிவி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் நேர்களே மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி மற்றொரு படைப்பு மற்றொரு விருந்தினோடு சந்திப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் பாரதி டிவி நிகழ்ச்சியோடு நன்றி அன்பு வணக்கம்